രസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ലൊല്ലടൻ്റെയും ശങ്കുവിൻ്റെയും നിലപാടുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭട്ടനായകൻ്റെ അഭിനവഗുപ്തൻ്റെയും രസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാവ്യാനുഭവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് അപ്പോൾ കൃതിയെ ഒരു ക്രിയാനുഭവമായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അഥവാ കേവലമായ അനുഭവങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചരിത്രാനുഭവങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേവലമായ അനുഭവം ആസ്വാദ്യമായിട്ട് മാറുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അതാണ് കൃതിയെ ഒരു ക്രിയാനുഭവമായി കാണണം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലമായ അനുഭവങ്ങൾ ചരിത്രാനുഭവങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ആസ്വാദ്യമായി മാറുന്നു അല്ലെ പ്രകൃതി ഹിംസ ദുഃഖം എന്ന അനുഭവത്തിന് പിന്നിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വവും അധികാര സംബന്ധമായ കാരണങ്ങളും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ ഹിംസിക്കുന്നതിലുള്ള കരച്ചിൽ വെറുതെ അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല ഇതിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോലും പ്രകൃതിയെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്ന അതും പ്രകൃതി ഹിംസയിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന തനിക്ക് തന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്ന എന്നാൽ ആ കൊല്ലൽ തന്നെ അബദ്ധവും ക്രൂരവുമായി തീരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം ഒരർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ അഗാധമായ രീതിയിൽ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവും ചരിത്രപരവുമായി മാറുന്നു അതാണ് കൃതിയിൽ നിന്നും ഏത് നല്ലത് ഏത് മോശം അല്ലെങ്കിൽ തീയത് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമല്ല ഉണ്ടായി വരുന്നത് പക്ഷെ അത് നിലവിൽ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയെയും തീയത് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയും അത് നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ട് തൊട്ട് കാണിക്കാവുന്ന ഒരർത്ഥവും സൗന്ദര്യവും കൃതി നൽകുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ക്രിയാനുഭവം സൗന്ദര്യാനുഭവമായി മാറുന്നു അതാണ് കേവലമായ അനുഭവം സൗന്ദര്യാനുഭവമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേവലമായ ദുഃഖം സൗന്ദര്യാനുഭവമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ശങ്കുകൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അക്കാര്യം സവിശേഷമായി സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഭട്ടനായകനാണ് ആ ഭട്ടനായകൻ്റെ നിലപാടുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖവും കാവ്യത്തിലെ ദുഃഖവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സവിശേഷമായി അന്വേഷിച്ച ഭാരതീയ ചിന്തകനാണ് ഭട്ടനായകൻ ഇപ്പോൾ ലൊല്ലടൻ പറയും പോലെ രസം കൃതിയിലാണെങ്കിൽ വായനക്കാരൻ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് എന്ന് ഭട്ടനായകൻ ചോദിക്കുന്നു രസം ഒരു പ്രതീതിയല്ല എന്നാണ് ഭട്ടനായകൻ്റെ നിലപാട് മൂത്ത കുട്ടി കരയുന്ന കണ്ട് ഇളയകുട്ടി കരയുന്ന സന്ദർഭം പരിശോധിച്ചാൽ കരച്ചിലിനെ കണ്ടുള്ള ഒരു തരം ആവർത്തനമാണ് രസത്തെ അത്ര ഒരു ആവർത്തനമായല്ല ലൊല്ല ആവർത്തനമായാണ് ലൊല്ലടൻ കണ്ടത് അത്തരത്തിലൊരു പ്രതീതിയുടെ ആവർത്തനമല്ല രസം അതുപോലിരിക്കുന്ന ഒന്നോ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുവോ അല്ല വെള്ളായപ്പൻ്റെ ദുഃഖം അതുപോലെ കിട്ടാൻ വെള്ളായപ്പൻ നമ്മുടെ അടുത്തില്ല ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ സ്മരണയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വായനക്കാരൻ്റെ മകൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല മാത്രമല്ല അതേ അനുഭവ പ്രതീതി ആനന്ദവുമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ രതി കാണും കാണുന്നവർക്ക് ലജ്ജയോ വെറുപ്പോ ആഗ്രഹമോ ഒക്കെയായി മാറാം അതുപോലെ കൃതിയിൽ അസംഭവ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലുള്ള പ്രതീതി ലഭിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹനുമാൻ്റെ ഈ സമുദ്രലംഘനം പോലുള്ള ഈ അസംഭവ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായി തോന്നണമെന്നില്ല രസം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഈ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൊല്ലട ഖണ്ഡനമാണ് ഭട്ടനായകൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ നിലവിലുള്ളതിൻ്റെ ആവർത്തനമല്ല എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് ലൊല്ലടനെ എതിർക്കുന്ന അതേ കാര്യം പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് അഭിവ്യക്തിവാദത്തെയും ഭട്ടനായകൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് ഈ അഭിവ്യക്തിവാദം ഭട്ടനായകന് ശേഷം അഭിനവഗുപ്തൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് വേണം ആണ് പക്ഷേ ഈ അഭിവ്യക്തിവാദം മുൻപേ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതിനെ ഭട്ടനായകൻ മുൻകൂട്ടി ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ട് അഭിവ്യക്തിയും നില നിലവിലുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമകലാണ് വായനക്കാരൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അഭിതയ്ക്ക് അഥവാ വാക്കുകളുടെ ആദ്യ വിവക്ഷ അർത്ഥവിവക്ഷയ്ക്ക് തടസ്സം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷണയും വ്യഞ്ജനയും സങ്കല്പിക്കുന്ന ആനന്ദവർദ്ധനൻ്റെ വ്യഞ്ജനാ വ്യാപാരത്തിലും ധ്വനിയിലും ഭട്ടനായകൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ധ്വനികാരനായ ആനന്ദവർദ്ധനൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നു ഭട്ടനായകൻ ലൊല്ലടൻ്റെ കാലം ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്നും ശങ്കുകൻ്റെ കാലം ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്തിമമെന്നും ഭട്ടനായകൻ്റെയും ആനന്ദവർദ്ധനൻ്റെയും കാലം പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥമെന്നും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്
ധ്വനി വിമർശന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭട്ടനായകൻ്റെ ഹൃദയതർപ്പണത്തെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഭിനവഗുപ്തൻ പിന്നീട് സ്ഥാപിക്കുന്ന അഭിവ്യക്തിവാദത്തെയും ധ്വനികാരൻ്റെ നിലപാടുകളെയും ഭട്ടനായകൻ നിഷേധിച്ചിരുന്നു അഭിതയുടെ അഥവാ വാക്കുകളുടെ സ്ഥായിയായ അർത്ഥത്തിൻ്റെ തടസ്സമല്ല തുറന്നുവിടലാണ് അർത്ഥപ്രക്രിയ എന്ന് ഭട്ടനായകൻ കരുതി സ്ഥായിയായ അഭിതാർത്ഥത്തിന് തടസ്സം വന്ന് ലക്ഷണയിലേക്കും വ്യഞ്ജനയിലേക്കും പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥ നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രക്രിയ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പട്ടി എന്നതിന് നിഘണ്ടൂലൊരർത്ഥമുണ്ട് അവൻ പട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരർത്ഥമാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അടിമയാക്കി വളർത്തുന്ന ഒരു മൃഗം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിന്നും അടിമയായ മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്കുള്ളൊരു സഞ്ചാര പ്രക്രിയ ഉണ്ട് എന്നാൽ ധ്വനികാരൻ മനുഷ്യൻ പട്ടി അല്ലാത്തതിനാൽ നാലുകാലുള്ള ഒരു ജീവിയല്ല മനുഷ്യൻ അതിനാൽ പട്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിന് തടസ്സം വരുന്നു എന്ന് പറയും ഗംഗാ നദിയിൽ ഇടയക്കുടലിന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഗംഗാ നദിക്ക് തടസ്സം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല അർത്ഥ എന്താണ് ആ അഭിതാർത്ഥത്തിന് തടസ്സം വരുന്നു എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരാൾ എന്ന ലക്ഷണ സങ്കല്പിക്കും അവയുടെ പുതിയ അർത്ഥത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകുന്ന അഥവാ നിർമ്മിക്കുന്ന അഭിതയുടെ ക്രിയാശക്തി അത് ഇല്ലാതാക്കും അഭിത അതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ മേൽ വേറൊരു ലക്ഷണയ വ്യഞ്ജന കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഭട്ടനായകൻ ഈ നിലപാടില്ല ഭട്ടനായകൻ അഭിതയ്ക്ക് ധ്വനികാരൻ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല നൽകുന്നത് അഭിത വ്യാപാരം ഭാവകത്വ വ്യാപാരം ഭോജകത്വ വ്യാപാ വ്യാപാരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ കൃതിയുടെ പാരായണത്തിൽ അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുന്നു അഭിതയുടെ ഈ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ തുറക്കപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങൾ ഭാവനയിലൂടെ ആഖ്യാന സ്വഭാവം നേടുന്നു ആ ആഖ്യാനത്തിലെ സവിശേഷ അനുഭവം ഭോജകത്വ വ്യാപാരത്തിലൂടെ വായനക്കാരൻ അനുഭവിക്കുന്നു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും പ്രക്രിയയായി സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഭട്ടനായകൻ ഉദാഹരണം പരിശോധിച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എടുത്താൽ അനുഭവങ്ങളെ തുറന്നുവിടാൻ ഉതകുന്ന ശാബ്ദിക ആർത്ഥിക തലങ്ങളാണ് അഭിതാ വ്യാപാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുവഴി കേവലമായ ദുഃഖങ്ങൾ സാമൂഹികവും അധികാര സംബന്ധവുമായ അനുഭവ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ഭാവകത്വ തലം ഭാവന എന്നത് സ്മരണയോ കേവല പ്രതീതിയോ കേവലമായ സങ്കല്പമോ അല്ല അനുഭവങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യവൽക്കരണമാണ് അഭിതാതലത്തിലുള്ള ഒന്നാം ഭാവനയും വൈരുദ്ധ്യ നിർമ്മാണങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവനയും അല്ലെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കോളറിജ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ഓർക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാവനാതലം വഴി അനുഭവങ്ങൾക്ക് സാധാരണീകര സാധാരണീകരണം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഭട്ടനായകൻ പറയുന്നു അതായത് കേവലമായ വ്യക്തി ദുഃഖം സാമൂഹികവും ചരിത്രപരവുമായി മാറുന്നു ബുദ്ധൻ്റെ അടുത്ത് മകൻ മരിച്ച ദുഃഖവുമായി ചെല്ലുന്ന മകനെ ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന അമ്മയുടെ കഥയുണ്ടല്ലോ അതായത് മരിക്കാത്ത വീട്ടിൽ നിന്നും കടുകുമണി കൊണ്ടുവരാനാണ് ബുദ്ധൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ദുഃഖവുമായി പോകുന്ന അമ്മ ഒരുപാട് ദുഃഖവുമായി മടങ്ങി വരുന്നു എന്നാൽ ആ ദുഃഖത്തെ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ തൻ്റെ മകൻ മരിച്ചതിലുള്ള കേവലമായ ദുഃഖത്തെ അങ്ങനെ അമ്മ അതിജീവിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെ കേവല ദുഃഖം സാമൂഹികമാ ദുഃഖമായിട്ട് പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ദുഃഖങ്ങളുടെ അഥവാ അനുഭവങ്ങളുടെ സാമൂഹികവൽക്കരണമാണ് സാധാരണീകരണം ഭാവ ഭാവുകത്വ വ്യാപാരം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇനി മറ്റു ചില സങ്കല്പങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മനസ്സ് എന്നത് കേവല കേവലമായതും വ്യക്തിമാത്രപരവുമായ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് തമസ് രജസ് സത്വഗുണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് മനസ്സ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമോ അതിൻ്റെ അഭിവ്യക്തമാകലോ ആകലോ ഇവയുടെ സാദൃശ്യ പ്രതീതിയോ അല്ല ആസ്വാദനം അവയുടെ പരിണാമമാണ് ഇതാണ് ഭട്ടനായകൻ്റെ മറ്റൊരു നിലപാട് ഈ തത്വചിന്താ നിലപാട് സാങ്ഖ്യമതത്തിൻ്റെതാണ് സാങ്ഖ്യമതത്തിൽ ഇഹലോക വിമുക്തിയോ ബ്രഹ്മാനന്ദമോ സങ്കല്പിക്കുന്നില്ല ഗുണപരിണാമ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ സത്വരജ തമോഗുണങ്ങൾക്കുള്ള പരിണാമമാണ് ഇവിടെ വിഷയം എന്നാൽ അഭിനവഗുപ്തൻ ബ്രഹ്മാനന്ദ സദൃശമാണ് ഭട്ടനായകൻ്റെ സാധാരണീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെക്കാൾ സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയാണ് രസാസ്വാദനം എന്നാണ് ഭട്ടനായകൻ്റെ അഭിപ്രായം അഭിനവഗുപ്തൻ തന്നെ ലോചനത്തിൽ ഭട്ടനായകൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏകദേശ വിവർത്തനം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വാക്കാകുന്ന പശു അഥവാ കാമധേനു സഹൃദയനാകുന്ന കുട്ടിക്ക് രസം സ്വയം ചുരത്തി കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യോഗിമാർ ഏറെ പണിപ്പെട്ട് കറന്നെടുക്കുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദ രസവും ഇതിനോട് കിടനിൽക്കുകയില്ല അല്ലേ ഈ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ചാൽ ഇവിടെ ചില സങ്കല്പങ്ങൾ നമുക്
എങ്ങനെയാണ് രസത്തെ സാധാരണീകരണ പ്രക്രിയ അല്ല എന്താണ് രസത്തിൻ്റെ സാധാരണീകരണ പ്രക്രിയയെ ബ്രഹ്മാനന്ദ സദൃശമെന്നോ ബ്രഹ്മാനന്ദ സഹോദരമോ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരമെന്നോ വിളിക്കുക എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ ഭട്ടനായകനെ മീമാംസാകാരനായി പത്യഭിജ്ഞാവൃത്തി വിമർശിനി എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് അഭിനവഗുപ്തൻ പിന്നെ സാങ്ക്യ മത അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ക്യ സിദ്ധാന്ത ത്തെ പിന്തുടരുന്ന ആളായിട്ടല്ല കണക്കാക്കുന്നത് മറിച്ച് മീമാംസാകാരനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മീമാംസാകാരനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ബ്രഹ്മാനന്ദവാദിയാണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈശ്വരന് സംശയാസ്പദമായ സ്ഥാനം പോലും നൽകാത്തതാണ് മീമാംസ അതിൻ്റെ ബ്രഹ്മാനന്ദ അതിൽ ബ്രഹ്മാനന്ദ സങ്കല്പമുണ്ട് എന്ന് സംശയരഹിതമായി ഒരിക്കലും പറയാനും ആവില്ല മാത്രമല്ല ഭട്ടനായകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ത്രിഗുണ സങ്കല്പം സാങ്കേതത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പലരും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി രസകൗമുദി മലയാളത്തിൽ രസകൗമുദി എന്ന പുസ്തക പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ പൂജ പുരകൃഷ്ണൻ നായർ ഭട്ടനായകൻ്റെ ത്രിഗുണ സങ്കല്പത്തെ സാങ്കേത്തോടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് സാധാരണീകരണം എന്ന ഭട്ടനായകൻ്റെ സങ്കല്പത്തിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്രഹ്മാനന്ദ സഹോദരമെന്ന് പറയാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് അനുഭവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണപരിണാമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സാങ്കി മതത്തിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം കൂടിയാണ് അത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വ്യാപാരം ഇപ്പം അഭിത ഭാവകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വ്യാപാരത്തെ ഭോഗം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് സാധാരണീകരണം ഇഹലോക ബന്ധനം സാധ്യമാക്കുന്ന വികാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന രീതിയിലാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ വ്യാഖ്യാനി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ സാധാരണീകരണിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൻ്റെ ഈ ആസ്വാദന പ്രക്രിയയെ ഭോജകത്വം അഥവാ ഭോഗം എന്ന് ഭട്ടനായകൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുകയില്ല അഭിതയുടെ രൂപത്തിൽപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഭാവകത്വ വ്യാപാരത്താൽ സാധാരണീകരിക്കപ്പെട്ട് അഥവാ ചരിത്രപരവും അധികാര സംബന്ധിയുമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സങ്കല്പം അഭിതയിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഭാവ ഭാവകത്വ വ്യാപാരത്താൽ സാധാരണീകരിക്കപ്പെട്ട് ചരിത്രപരവും അധികാര സംബന്ധിയുമായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ആക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളെ ഭോജകത്വ വ്യാപാരത്താൽ സഹൃദയൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് രസാസ്വാദനം എന്ന് ഭട്ടനായകൻ വിളിക്കുന്നത് കൃതിയിലെ ശബ്ദവും അർത്ഥവും അർത്ഥാന്തരങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന അഭിതാ വ്യാപാരം അനുഭവങ്ങളുടെ സാമൂഹികവൽക്കരണം സാധ്യമാകുന്ന അഥവാ സാധാരണീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന ഭാവകത്വ വ്യാപാരം രസം എന്ന പ്ര ക്രിയാനുഭവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭോജകത്വ വ്യാപാരം ഇതാണ് ഭട്ടനായകൻ്റെ സങ്കല്പം അല്ല ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും പരിസര വർണ്ണനകളും സംഭാഷണങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അഭിതാ വ്യാപാരത്തിലൂടെയാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെയും നീങ്ങുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അഭിതയിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ആഖ്യാതാവിൻ്റെ പ്രകൃതി ഹിംസാ ദുഃഖത്തിനുള്ള വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ കാരണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട് കേവലമായ ദുഃഖം ആഖ്യാതാവിൻ്റെ കേവലമായ ദുഃഖം സാമൂഹിക ദുഃഖമായി മാറുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാവകത്വ വ്യാപാരത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത് താൻ കൂടി ഹിംസയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയാണ് അല്ലേ അത് എന്താണ് മതാധികാരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും വസ്തുവിന്മേലുള്ള ഉടമാബോധവും അല്ലെ ഹിംസയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഈ പരിവർത്തന അവസ്ഥയാണ് സാധാരണീകരണം അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ചില അവസ്ഥകളുണ്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ കൃതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ചില അവസ്ഥകളാണ് ഈ ദുഃഖം എൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ ദുഃഖത്തിന് അപരൻ മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദി താനും കൂടിയാണ് അല്ലെ താനും പ്രകൃതി ഹിംസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ വാശികളിൽ കാണാം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ ദുഃഖം അനിവാര്യമാണ് അല്ലെ പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അതും നമ്മളതിൽ കണ്ടതാണ് ഈ ദുഃഖത്തിന് താൻ മാത്രമല്ല അധികാര വ്യവസ്ഥകളും കാരണമാണ് മതത്തിൻ്റെ വവാൽ സംരക്ഷണ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ അധികാര വ്യവസ്ഥയെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് താൻ കൂടി കാരണമാണ് അല്ലെ തൻ്റെ നിലപാടും കൂടി കൂടിയാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെയും മത സംരക്ഷണവും അല്ലെ താൻ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നു മതവും വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് പിന്നീട് പ്രകൃതി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികാര വ്യവസ്ഥയെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് താൻ കൂടി കാരണമാണ് ഇനി പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം പക്ഷേ പ്രകൃതിയെ പൂജിക്കുന്നതിനെതിരാണ് എന്ന് ആഖ്യാതാവ് പറയുമ്പോൾ അധികാരത്തെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം പക്ഷേ മതത്തെ പോലെ പ്രകൃതിയെ ഇങ്ങനെ പൂജിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒടുവിലത്തെ ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാര വിമർശനവുമാണ് കാരണം ആരാധനയുടെ 
ഈ വ്യക്തി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടരികുകളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെയും പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് കൃതികളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ആണ് ഈ സാധാരണീകരണം അല്ലെ ഈ സാമൂഹികവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ സാമൂഹികവൽക്കരണം അത് കൂടുതൽ വൈയക്തികവുമാണ് അതേസമയം സാമൂഹികവുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തി ദുഃഖം അവതരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുകയും വലിയ ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അതിൻ്റെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും സ്വയം വിമർശനത്തിലേക്കും സാമൂഹിക വിമർശനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വികാരങ്ങളുടെ സാധാരണീകരണം സംഭവിക്കുക ഈ സാധാരണീകരണം മാണ് ദുഃഖത്തെ സുഖമാക്കി മാറ്റുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖം കലയിൽ സുഖമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് രസാനുഭവത്തെ അങ്ങനെയുള്ള രസാനുഭവത്തെയാണ് രസഭോഗം എന്ന് ഭട്ടനായകൻ വിളിക്കുന്നത് സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഗുണപരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് എല്ലാ മികച്ച കൃതികളിലും സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഭട്ടനായകൻ ആണ് ഈ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖം കലയിലെ കലയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ സവിശേഷമായി സംബോധന ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര ചിന്തകൻ ഭട്ടന ഭട്ടനായകനാണ് ഭട്ടനായകൻ്റെ സാധാരണീകരണത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിച്ചത് ഈ ഭട്ടനായകനോട് ഭട്ടനായകനെയും അഭിനവഗുപ്തൻ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഭട്ടനായകനോടുള്ള എതിർപ്പ് അഭിനവഗുപ്തൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ അത് വ്യക്തമോ യുക്തിപരമോ അല്ല അപ്പം ലൊല്ലടനെ എതിർത്ത യുക്തികൾ ഭട്ടനായകനും ചേരും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എങ്ങനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമല്ല രസത്തെ രസഭോഗമെന്ന് വിലക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദുർബല വിമർശനങ്ങളാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ ഭട്ടനായകനെതിരെ നടത്തുന്നത് ഇപ്പം രസത്തെ ഒരു പ്രക്രിയയായി മനസ്സിലാക്കാത്തതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭട്ടനായകൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മുഴുവനും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വികലമായിട്ട് വിപരീതമായിട്ട് അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം രസവ്യാഖ്യാതകളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സർഗാത്മകത കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ച കുറവുള്ള ആളാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ എന്ന് പറയാം മറ്റുള്ളവരുടെ നിലപാടുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ രസചർച്ചയിൽ കൂടുതലും കാണുന്നത് ഓരോരുത്തരെയും ഖണ്ഡിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ പോലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സാങ്കത്യം നേരാമണ്ണം ചേർത്ത് നക്കിയാൽ മൗലികമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും പോലെ ഫലം കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് പൂർവാചാര്യ ആചാര്യന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സാങ്കത്യം നേരാമണ്ണം ചേർത്ത് നക്കിയാൽ മൗലികമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും പോലെ ഫലം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് അഭിനവഗുപ്തൻ അഭിനവഭാരതിയിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ തൻ്റെ ഇത് മൗലികമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രസത്തിൻ്റെ മൗലികമായ അഭിപ്രായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും അഭിനവഗുപ്തൻ്റെതുമാണ് ഭട്ടനായകൻ്റെ ഈ രസഭോഗത്തെ ചില ചില്ലറ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി അഭിനവൻ അഭിനവഗുപ്തൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അഭിനവ പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഭിനവഗുപ്തൻ്റെ രസസിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വേദബന്ധു അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭട്ടനായകൻ്റെ രസഭോഗത്തെ ചില ചില്ലറ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുകൂടി അഭിനവഗുപ്തൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അഭിനവഗുപ്തൻ വരുത്തിയ പരിഷ്കാരം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭട്ടനായകൻ്റെ നിലപാടുകളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും വിപരീതമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതിൽ അല്ല അഭിവ്യക്തി ഭട്ടനായകൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിലേക്ക് ഭട്ടനായകന് ചുരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ ചെയ്യുന്നത് അഭിനവ എന്താ ഭട്ടനായകൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അഭിവ്യക്തി സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പക്ഷേ ആ അഭിവ്യക്തിവാദത്തിലേക്ക് ഭട്ടനായകന് ചുരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭട്ടനായകൻ ആത്മീയവാദപരമല്ലാത്ത സാങ്ഖ്യമതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങളെ ശങ്കരാദ്വൈതത്തോട് ചാർച്ചയുള്ള കാശ്മീര ശൈവ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വികലീകരിക്കുകയാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ അഭിവ്യക്തിവാദത്തിലൂടെ സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ശൈവ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിരോധ സ്വഭാവമുണ്ട് പക്ഷേ കാശ്മീര ശൈവം അങ്ങനെയല്ല കാശ്മീര ശൈവത്തെ പിന്തുടരുന്ന ആളാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ ആ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് ഭട്ടനായകൻ്റെ ഈ സാങ്ഖ്യ മത അഭിപ്രായങ്ങളെ ചുരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ ചെയ്യുന്നത് അഭിനവഗുപ്തൻ്റെ വാദത്തെ നമ്മൾ അഭിവ്യക്തിവാദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് അഭിവ്യക്തിവാദം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവ് ശരീരം എന്ന ഒരു വിഭജനം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സങ്കല്പം അഭിനവഗുപ്ത മതത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സങ്കല്പം ആത്മാവ് ശരീരം എന്ന വിഭജനമാണ് ആത്മാവ് സർവവ്യാപിയാണ് സ്വതേ ആനന്ദ രൂപമാണ് പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവാകുന്നത് അഥവാ ശരീരബദ്ധമാകുന്നത് സൂര്യൻ
പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമുണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടായി പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി മനുഷ്യനുണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരം സങ്കല്പമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴച്ച മാവിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുളെ എടുത്ത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയും പോലെയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാവ് തീർന്നു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് സൂര്യൻ പൂർണ്ണമാണ് കണ്ണാടി ചില്ല സൂര്യനും പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ സൂര്യൻ കണ്ണാടി ചില്ലാകുന്ന ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നു താൻ കണ്ണാടി ചില്ലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവാണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് മോക്ഷം നേടുന്നത് അതാണ് സൂര്യനായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അയാൾ മോക്ഷം നേടുന്നു അപ്പം കണ്ണാടി ചില്ലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണം അതായത് സൂര്യനെ സ്ഥലകാലബദ്ധമാക്കി ആക്കുന്നത് കണ്ണാടി ചില്ലാണ് കണ്ണാടി ചില്ലയുടെ തറയിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കണ്ണാടി ചില്ലിൽ ചില്ലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അത് സൃഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്ക് കാരണം അതാണ് അതുപോലെ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്ന സത്വരജ തമോഗുണങ്ങളാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് കാരണം അവ അകന്നാൽ കണ്ണാടി ചില്ല് ഇല്ലാതായി ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ച് ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന പോലെയാകും സർവവ്യാപിയും സ്വതേ ആനന്ദദായകവുമായ ആത്മാവിനെ സത്വരജ തമോഗുണങ്ങൾ മൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആനന്ദമില്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു റാന്തലിലെ ദീപനാളം കരിയും പൊടിയും നിറഞ്ഞ് വെളിച്ചം പുറത്തു വരാത്ത ഒരവസ്ഥയിലിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വായനയിൽ ആത്മാവിൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തമസും രജസും അകലുകയും സാത്വിക ഗുണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റാന്തലിലെ ഗ്ലാസ് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെയാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ കരിയും പൊടിയും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രജ തമോ ഗുണങ്ങളുണ്ട് റാന്തൽ തുടച്ചിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലൂടെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നു അതുപോലെ കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തമസും രജസും അകന്ന് സത്വ ഗുണത്തിലൂടെ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശം ഏൽക്കുന്നു അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഇതിനെയാണ് ആവരണ ഭംഗം എന്ന് അഭിനവുപ്തൻ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ആത്മാവിന് ചുറ്റും തമസ് രജസ് സത്വം എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ മൂന്ന് വലയങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു ഇതിൽ രജസിൻ്റെയും തമസിൻ്റെയും വലയങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ആവരണ ഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആത്മാവിന് ചുറ്റും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇരിക്കുന്നു തമസ് രജസ് സത്വം അപ്പോൾ കൃതി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തമസും രജസ്സും കാമക്രോധ ലോഭ ലോ ലോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങൾ പോകുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ആവരണ ഭംഗം എന്ന് ഈ ഈ രസാസ്വാദന സന്ദർഭത്തെ ഭട്ടന അല്ല അഭിനവഗുപ്തൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ദീപൻ പ്രകാശിക്കുകയും മറ്റുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ കരിയും പൊടിയും അകന്ന് ദീപം പ്രകാശിക്കും അതുപോലെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശമേറ്റ് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള സ്ഥായിഭാവം പ്രകാശിക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പം രജസ്സും തമസും മാത്രമാണ് പോകുന്നത് സത്വഗുണമുണ്ട് സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ സ്ഥായിഭാവമുണ്ട് ആ സ്ഥായിഭാവത്തിലും കൂടി ഈ സത്വഗുണം പ്ര ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്വഗുണത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥായിഭാവത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശമേൽക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്ഥായിഭാവം ആഹ്ലാദകരമായി മാറുന്നു ആത്മാവ് പൊതുവെ ആഹ്ലാദകരമാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആനന്ദ പ്രക്രിയയാണ് ഈ രസം പക്ഷെ മുൻപേ ഉള്ളതാണ് സ്ഥായിഭാവം അത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശമേറ്റ് തുടങ്ങുന്നു ഇതിനെയാണ് അഭിവ്യക്തി അഭിവ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നത് വ്യക്തമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഒരു കുടം ഇരുട്ടത്തിരിക്കുന്നു വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ ആ കുടം വ്യക്തമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ളതാണ് അഭിവ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആത്മാ പ്രകാശമേറ്റ് ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള സ്ഥായിഭാവം പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അത് ആനന്ദ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ സ്ഥായിഭാവം സ്ഥായിഭാവത്തിൻ്റെ മാറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മാറ്റം ആത്മപ്രകാശമേറ്റ് തിളങ്ങുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു ഇതാണ് അഭിവ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ബ്രഹ്മാനന്ദ സഹോദരം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പവും അഭിനവുപ്തൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദ സഹോദരമാണ് ഈ രസം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യോഗികളുടെ സമാധി അവസ്ഥ എന്നത് സത്വരജ തമോഗുണങ്ങൾ അകലുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ ആനന്ദമാണ് അത് എന്നാൽ കാവ്യരസമായി കാവ്യരസത്തിൽ സ്ഥായിഭാവവും സത്വഗുണവും ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനാൽ ആസ്വാദന അനുഭവം ബ്രഹ്മാനന്ദമല്ല അതിന് സാദൃശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹോദരം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സങ്കല്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രസങ്ങളും ശാന്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ അഹത്തിനുള്ള ഒരു വിലയനം ഒരു വിശ്രാന്തി ഇതാണ് സംവിത് വിശ്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംജ്ഞ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആനന്ദമയമാണ് അല്ലെ പ്രവൃത്തിയുടെ അല്ല നിവൃത്തിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഇച്ഛയില്ലാത്ത ഒരു തരം ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വയംഭരണ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു അടഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ അതിനകത്ത് തന്നെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ വിനിമയ ഒരു പ്രക്രിയയായി നാട്യശാസ്ത്രകാരൻ വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ച ആ ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് വിശദീകരിച്ച ഒരു കാവ്യാനുഭവം അഭിനവഗുപ്തനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആത്മരതിയുടെ അനുഭവമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിയാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ ദുഃഖം സ്ഥലവും കാലവും മറന്ന് ശാന്തത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലെ ഒ വിജയൻ്റെ കഥയിലുണ്ട് വെയിലിൻ്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ എവിടെ നിന്നോ അല്ലെ വലിക്കാക്കുകൾ അന്നം കൊത്താൻ ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനുഭവങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ആദേശം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ജീവിത വിമുക്ത ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ഒരു തരം ശാന്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിയുടെ മുഹൂർത്തത്തിൽ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അല്ലെ പുരാതന പുരാതനമായ അവകാശം ഓർക്കുക ജീവികളായ അല്ലെ സർവജീവികളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ മംഗളം ശുഭം ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ശാന്തത്തിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇത് സ്ഥലകാല വിമുക്തിയല്ല നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച പോലെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാലങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളുടെ എല്ലാ അടലുകളിലേക്കും അറ്റങ്ങളിലേയും ഒക്കെ ചലന സന്നദ്ധമാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നു വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരുതരം ശാന്തി അല്ലെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് സാമൂഹികമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുതരം ശാന്തി അതാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ കാണുന്നത് കടൽത്തീരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു മടക്കത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു മടക്കത്തിൻ്റെ അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു മടങ്ങിപ്പോക്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ശാന്തിയാണ് തരത്തിൽ അഭിനവഗുപ്തൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അഭിനവഗുപ്തൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് തൻ്റെ ഈ നിലപാടുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് കാളിദാസൻ്റെ ഒരു ശ്ലോകം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാ കാളിദാസൻ്റെ പ്ര പ്രഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ശ്ലോക ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ ഭാവസ്ഥിരാണി ജനനാന്ത സൗഹൃദാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം ആ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അഭിനവഗുപ്തൻ തൻ്റെ വാദത്തെ സമർദ്ദിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഭാവസ്ഥിരാണി ജനനാന്തര സൗഹൃദാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ ദുഷ്യന്തൻ അന്തപുരത്തിലെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ ജന്മാന്തര സൗഹൃദങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ ഉണരുന്നതാണ് തൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമെന്ന് ദുഷ്യന്തൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് കാരണമൊന്നുമില്ല ജൻ അല്ലെ പഴയ ജന്മങ്ങളിലെ സൗഹൃദങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുടെയും സ്മരണകൾ ഉണരുന്നതാണ് തൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം അല്ലെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതുമായ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ ഉണരും പോലെയാണ് രസാസ്വാദനം എന്നാണ് അഭിനവത്വം പറയുന്നത് അല്ലെ മുമ്പ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഈ സന്ദർഭം വിശ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്യന്തൻ ശാപം കൊണ്ട് ശകുന്തളയെ മറന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ് ഇത് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വജന്മ സാംസ്കാരിക ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് കാളിദാസൻ നാടകം എഴുതിയെന്ന് വരുന്നു കാരണം ഇതിന് കാരണമുണ്ട് അല്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ദുഷ്യന്തൻ അറിഞ്ഞൂട എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെ ഇപ്പോൾ ക്ഷത്രിയ രാജാവായിട്ടുള്ള തൻ്റെ മറവി അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണൻ പ്രണയത്തെ ശപിക്കുന്നു അല്ലെ ബ്രാഹ്മണ ശാപം അല്ലെ അനുഭവങ്ങളെ അനുരാഗങ്ങളെയും മറവിയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നത് ഈ ക്ഷത്രിയ രാജാവും ഈ ബ്രാഹ്മണ ശാപവുമാണ് അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും ചേർന്നാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള അല്ലെ പൂർവാനുഭവങ്ങൾ സാംസ്കാരിക അനുഭവങ്ങൾ സ്ഥായി ഭാവങ്ങൾ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തലാണ് അതിനെ തുറന്നു വിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കാളിദാസനും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ആ പൂർവാനുഭവം അങ്ങനെ ദുഃഖമുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിന് കാരണമെന്ത് അല്ലെ ആ കാരണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണ അധികാര വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു ക്ഷത്രിയൻ സ്ത്രീകളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയും അല്ല സ്ത്രീകളെ മറക്
അല്ലെ സ്ഥായി ഭാവത്തിന്റെ ചരിത്ര രഹിതമായ അഭിവ്യക്ത അഭിവ്യക്തമാകലാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയാൻ അഭിനവഗുപ്തൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർവ്വജന്മാനുഭവങ്ങളുടെ അഥവാ സ്ഥായി ഭാവങ്ങളുടെ ചരിത്രവൽക്കരണമാണ് സാഹിത്യം എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളെ ചരിത്രപരവും വൈരുദ്ധ്യാത്മകവുമായ ഒരു സാംസ്കാരിക വധു വസ്തുവായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്ര ചിന്താ പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ വലിയ രൂപത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ രസ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അന്വേഷണ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ അനുഭവങ്ങളെ ചരിത്രപരവും വൈരുദ്ധ്യാത്മകവുമായ ഒരു സാംസ്കാരിക വസ്തുവായിട്ട് കാണുന്ന നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യൻ സൗ സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഭരതമനിയുടെ രസ നിലപാടുകൾക്ക് പല കാലങ്ങളിലുണ്ടായ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് രസ സിദ്ധാന്തം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരും ഓരോ സിദ്ധാന്തമാണ് അവതരി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളാകട്ടെ വ്യത്യസ്ത സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര പാഠശാലകളുടെ സൃഷ്ടികളുമാണ് പല പല നിലപാടുകളും സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിലപാടിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം വായനാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യക്ഷവാദികൾ ബൗദ്ധ ന്യായ ശാസ്ത്രവാദികൾ സാംഖ്യമതക്കാർ ശൈവാദ്വീതികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ തത്വചിന്താ നിലപാടിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടവയാണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതാണ് ഈ തത്വചിന്താ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഘർഷങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു സാംസ്കാരിക അധിനിവേശത്തിനുള്ള മത്സരമായി മാറുന്നത് പോലും നമുക്ക് ഈ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അല്ല ഒരുതരം രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ തന്നെ ഈ ഈ സംവാദങ്ങളിലും സംഘർഷങ്ങളിലും ഇവരുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ആസ്തികേതരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ന്യായ ബൗദ്ധ സാങ്കേ ചിന്താ പദ്ധതികൾക്ക് മേലുള്ള ഒരു ആധിപത്യം അല്ലെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധിപത്യം ഈ കൃതികളിൽ പ്രകടവുമാണ് അവരുടെ കൃതികൾ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അത്തരം നിലപാടുള്ളവരുടെ കൃതികൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അവ പലതും വിപരീതമായിട്ടാണ് അനുകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആസ്തികേതര പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ചിന്തകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും വികലീകൃതമായ ആഖ്യാനങ്ങളുമാണ് അല്ലെ ബൗദ്ധ സാങ്കേ മീമാംസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആത്മീയ അദ്വൈത ദർശനത്താൽ സംശീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ചരിത്രഘട്ടം കൂടിയാണ് ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃതിക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഭൗതികവാദികളും വായനക്കാരന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ആത്മീയവാദികളും സംസ്കാരത്തെ വൈരുദ്ധ്യ ചരിത്രമായി കാണുന്നവർ വിവിധ രസ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ലൊല്ലടൻ്റെയും അഭിനവഗുപ്തൻ്റെയും നിലപാടുകൾ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ പിൻപറ്റുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കാലത്തെ അല്ലെ സമകാലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മുതലാളിത്ത കാലത്തെ വിമർശകർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ലൊല്ലടൻ്റെയും അഭിനവഗുപ്തൻ്റെയും നിലപാടുകൾ പല രീതിയിൽ പിൻപറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ രണ്ടും രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളാണ് ഒരു മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെയും ഒരു ഫ്യൂഡ ജന്മിത്ത കാലത്തും ഒക്കെ നിലവിലിരുന്ന രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് രണ്ടു തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് എങ്കിലും ഇതിനുള്ള ഒരു പൊതു സ്വഭാവം പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ മതകാലം പോലെ മുതലാളിത്തവും മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനത്തെയും ക്രിയകളെയും രണ്ടാങ്കിടയാക്കുന്നതാവണം ഈ സമാനതകൾക്ക് കാരണം അല്ലെ ആഹാര പദാർത്ഥമായ രസനിർമ്മിതിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെ പരി പരിഗണിക്കാതെയുള്ള സമീപനമാണ് ലൊല്ലടൻ്റെയും അഭിനവഗുപ്തൻ്റെയും ഇപ്പം മുളക് പൊടിയും അല്ലിപ്പൊടിക്ക് ഇടയിലെവിടെയോ ആണ് രസത്തെ ലൊല്ലടൻ കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ അഭിനവഗുപ്തനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മേശപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ രസമുണ്ടാവും അല്ല അഭിവ്യക്തമാവുന്നു അതാണ് അപ്പം അതാണ് രസപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് രസമുണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛ ആവശ്യമില്ല അല്ല എന്നാണല്ലോ രസപ്പൊടി കമ്പനിക്കാരുടെ പരസ്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് വ്യക്തികൾക്ക് ആവശ്യമില്ല വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛയുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇച്ഛയുടെ ഒരു ഒഴിവാക്കൽ അല്ല രസപ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് രസനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛയുടെ ഒരു ഒഴിവാക്കൽ നമ്മൾ ലൊല്ലടലിലും അഭിനവഗുപ്തനിലും കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒഴിവാക്കൽ നമ്മൾ മുതലാളിത്ത കാലത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലൊല്ലടനും അഭിനവഗുപ്തനും പല രൂപത്തിൽ മുതലാളിത്ത കാലത്ത് ഉയർത്തെഴു നിൽക
പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പൂർവ്വ രൂപങ്ങളാണ് ലൊല്ലടലിലും അഭിനവുപ്തനിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമാനതകൾ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ബൗദ്ധ ന്യായ പാരമ്പര്യത്തിലും മാർക്സിസ്റ്റ് സാംസ്കാരിക വിമർശകരിലും ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യ ചരിത്ര നിർമ്മിതി ഏതാണ്ട് കാണാം അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു സാ അങ്ങനെയും ഒരു സാമ്യത രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാരതീയ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഈ ബൗദ്ധ ന്യായ സാംഖ്യ നിലപാടുകൾ അതായത് ശംഖുകൻ്റെയും ഭട്ടനായകൻ്റെയും നിലപാടുകൾ അല്ലെ ചരിത്രപരമായ അവരുടെ നിലപാടുകളുടെ ഒരു ചരിത്രപരമായ വികാസത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു സാംസ്കാരിക പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ രസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ